שלום דני בן יצחק כאן, דביר התייאש והלך אחרי שאלה 5, נשארה לנו שאלה 6, ובעיית קיצון לפי דעתי, בואו נתחיל, אנחנו בבגרות מתמטיקה חורף תשע"ד, שאלון 803, שהבגרות הזאת נערכה היום, בואו נתחיל. נתונים שני מלבנים ABCD ו-PQRS, אני רואה את זה, נתון AB ועוד BC שווה 30, AB ועוד BC 30, אז מיידית אני יודע שזה 30 פחות 2X. אומרים לי ש-AB שווה ל-PQ, אני אגדיל את העט שלי ונתחיל לסמן דברים, AB שווה ל-PQ, זה. שווה לזה, ומכיוון שהם מלבנים, אז הם שווים גם לצלעות הנגדיות כמובן. QR שווה ל-X, QR שווה ל-X זה מסומן. ו-BC שווה ל-2X. רגע, אולי נקצין את הצבע, נניח שזה יהיה ירוק. טוב, הבא באמצעות X את האורך של AB, וזה אמרתי מיידית. א', שעתי על תוש עבה, א' 1, יש לנו קודם כל, אמרו לנו ש-AB ועוד BC שווה ל-30, ונתון לנו שבעצם BC שווה ל-2X. כמו שם לבוחן זה נתון, אז AB ועוד 2X שווה ל-30, זה גורר ש-AB שווה ל-30 פחות 2x. הלאה, סעיף 2, הבא באמצעות x את סכום שטחי המלבנים. <coughs> קודם כל אני שם לב ש-pq רק מסומן ששווה ל-ab, אז צריך לסמן את זה pq שווה ל-ab. שווה ל-30 פחות 2x, לפי הנתון, ואז אני יכול לעשות סכום של שטחי המלבנים, סכום שטחי המלבנים, בניתי פונקציה שהיא תהיה s, זה סעיף 2. נגדיר פונקציית סכום שטחים. אז השטח הראשון, קודם כל נוסיף כאן שזה יהיה 30 פחות 2x, זה יהיה x כפול 30 פחות 2x, זה המלבן השמאלי, והמלבן למעלה זה 2x כפול 30 פחות 2x. מי שיודע להוציא גורמים משותפים הוא יכול, אבל אנחנו פשוט נפתח את הסוגריים ונסדר את זה. זה יהיה יותר פרקטי בעצם. יש לי מינוס 6x בריבוע, פלוס 90x. אוקיי. מה צריך להיות x כדי שסכום שטחי המלבנים יהיה מקסימלי? ב. אז קודם כל, תחום הגדרה, אני כותב את זה, אני יודע שבסרטונים קודמים התעלמתי מזה, אבל אני חושב שכדאי שנתחיל להקפיד. קודם כל, ה-x חייב להיות חיובי, אחרת התרגיל הזה לא פרקטי, וצריך לשים לב ש-x חייב להיות גם קטן מ... 
משהו אחר, אני רואה שכאן הוא חייב להיות קטן מ-15, אחרת זה יצא לי שלילי. אז בואו נכתוב, 3 פחות 2x גם כן חייב להיות גדול מ-0, אז יוצא לי ש-2x קטן מ-30, זה אומר ש-x קטן מ-15. אז בסך הכל מה שאני רואה, קיבלתי ש... נצייר את זה על ציר אדום. קיבלתי שמצד אחד ה-x צריך להיות גדול מ-0, ומצד שני הוא צריך להיות קטן מ-15. אז ברור לי קודם כל שה-x חייב להיות ביניהם. למקרה שיצא לנו משהו חס וחלילה, כנראה שזה לא יצא, אבל מאוד חשוב שתבינו שבבעיות מציאותיות מאוד חשוב לדעת שאלה הגבולות שלי. וטכנית הגבולות האלה, אם היה יכול להיות שווה, אז uh, יש לי גם נקודות קיצון בקצוות. כנראה שאנחנו לא נקבל את זה, אבל רציתי להראות לכם את זה פורמלית בכל מקרה. אנחנו רוצים לקבל שטח מקסימלי, אז בואו נגזור ונשווה לאפס, כדי למצוא נקודת קיצון פנימית. פנימית, אגזור ואשווה לאפס. אגזור את s של x ואשווה ל-0. אז יוצא לי s תג של x שווה ל-6 כפול 2 זה 12, זה מינוס 12x ועוד 90, משווה את זה ל-0. האמת בגלל שזה בגרות, לא בגלל שם, מכיוון שבעברית תקינה, מכיוון שהבגרות הזאת אה, הייתה רק היום, ולא אני כתבתי את הבגרות, אז אין לי מושג בכלל מה הולך כאן. אני מקווה שאני פותר לכם נכון. אני פותר כאן בדרך כלל בעל פה, אז אני עושה בהתחלה חלקי 3, חלקי 4, 90 חלקי 3 זה 30, חלקי 4 זה 7 וחצי. מי שלא יודע מוזמן לחשב במחשבון. אני בדרך כלל לא נוהג להשתמש במחשבון. אז 7.5 סנטימטר זה החשד שלנו, ואז צריך להוכיח שזה מקסימום. אז יש כאן כמה אופנים, אפשר לעשות נקודה לפני, נקודה אחרי מי שרוצה. יש כל מיני שיטות נוספות, אני בדרך כלל מראה לתלמידים שלי ברמות יותר גבוהות, שזה הנגזרת הראשונה, זה קו ישר יורד, אז אני יודע שפה היא חיובית ופה היא שלילית. זה סקיצה של הנגזרת. ואז אם הנגזרת חיובית, זה בנקודה שבע וחצי. אם היא חיובית אני יודע כמובן שזה עלייה, ואז ירידה, אז זו מקסימום. זה דרך אחת בעצם להסביר את זה לבוחן. מי שלמד איתי עם נגזרת שנייה, אז כמובן יש לו חיים קלים, הוא גוזר את זה שוב, יוצא לו מינוס 12. אמורים בתיאוריה להציב את שבע וחצי, אבל אין איפה להציב, יוצא לי עדיין מינוס 12, קטן מ-0, הפונקציה בוכה, כי הוא רק כלפי מטה, ואז זה מקסימום. מה צריך להיות x? כדי שהשטח יהיה מקסימלי, הוא צריך להיות שבע וחצי. x צריך להיות שווה לשבע וחצי סנטימטרים, כדי שסכום השטחים של המלבנים יהיה מקסימלי. אני אישית כשאני פותר בגרויות מעדיף בעיות קיצון, בעיות מילוליות, דברים כאלה. הם בדרך כלל שאלות יותר קצרות, יותר קלות, פחות עבודה. ואני מקווה שגם אתם רואים את זה. כמובן שאם לא הייתי מסביר לכם כאן כל, כל כך הרבה דברים, אז... הייתי פותר את זה בערך בשתי דקות לפי דעתי. בואו נמשיך הלאה. בעצם סיימנו את הבגרות, אז שיהיה לכם בהצלחה. מי שמעוניין לראות את הבגרות הזו ועוד בגרויות אחרות באופן מסודר, מזמין אותו להיכנס לאתר בניגורן.tv, האתר החדש של בני גורן ושלי. אנחנו בשאלון 803, אז שם אתם פשוט מקליקים 803, יש לכם שם המון 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 דברים בחינם. ומי שירצה להצטרף אלינו כמנוי בית השלום, אז הוא מקבל עוד יותר דברים ועוד יותר הכנות לקראת הבגרות הבאה. בהצלחה!